എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഈവൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് സെഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ മല്ലൂർ ട്രാവലർ ഷാക്കിർ മമ്മാനിക്ക് പോകും അപ്പോൾ യാത്ര അയക്കാൻ പോകണം അതിന് ശേഷം രാത്രി ഒരു പുതിയൊരു വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിയിലാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു അൽമീറ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് അടക്കമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സാധനവും പിന്നെ ട്യൂന അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൊള്ളാലോ ഞാൻ അതായിട്ടാട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടക്കം മുട്ട ചീസ് തന്ന ഫ്രോസൺ ഫുഡാണ് അത് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ പാല് എല്ലാ ഐറ്റംസും മസാല അടക്കമുണ്ട് ഇവിടെ ഫാർമസി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐസ് പോട്ട് നോക്കിയട്ടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ അടക്കമുണ്ട് പിന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള കാറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൊത്തം മൂന്ന് വണ്ടികൾ മിനി കൂപ്പറുടെ ഒരേ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചാണ് കൺവെർട്ടബിൾ മിനി കൂപ്പർ സൂപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത് പോകാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഷാക്കർ ഭായിനെ യാത്ര അയക്കാനാണ് ഷാക്കർ ഭായ് പോകുന്നത് ഒമാന എയറിലാണ് നേരെ ഒമാനിക്ക പോകുന്നത് ഇനി ഒമാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ യു എ യു എ നിന്ന് പിന്നെ ഇറാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ അപ്പം ശരി ഇനി നേരെ ഷാക്കർ ഭായിനെ പോയി കാണാം യാത്ര പറയാം അതിന് ശേഷം രാത്രി വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് പോകണം അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അവസാനം ഇനി നേരെ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ് ആണ് വൈസ് കോൺഫറൻസ്
നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഷാക്കിറിനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വീഡിയോസ് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഷാക്കിർ ഭായിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഷാക്കിർ ഭായി ഒത്തൊരു ബ്ലോഗ് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഖത്തറിലെ ഒരു അവസാനത്തെ ഗുഡ് ബൈ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മറന്നുപോയി കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹം തിരക്കിലായിരുന്നു നമ്മളും തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ഇവന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വണ്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യം നോക്കണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ബേസ് മോഡലാണ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ വരുന്നത് ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്റ്റാരിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത് വണ്ടിക്ക് മൂന്ന് പോർട്ട കൊടുത്തേക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് ഹൈ എൻഡ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ലെതർ സ്റ്റാരിങ് വരും പിന്നെ സീറ്റിങ് ലെതർ ആണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയ സീറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് അതൊക്കെ കസ്റ്റമൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും മിററിംഗ് അതായത് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഓപ്ഷന് ഇപ്പം ഇല്ല കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ മോഡ് പോകണമെങ്കിൽ ടു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എച്ച് ഓഫ് റോഡ് പിന്നെ ഈ പൂഴി പോലത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫോർ എൽ സി ഫോർ എച്ച് എൽ സി പിന്നെ ഫോർ എൽ എൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ എൽ എൽ സി അതേപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും സ്വിച്ച് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ആറ് എയർ ബാഗ് ഈ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ വണ്ടി ഒരു അലാറം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വണ്ടി ഒരു സഡൻ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോയ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിനുള്ള സെൻസറും കാര്യങ്ങളും വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടിയുടെ നാല് ഭാഗത്തും സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ 
ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടേക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വണ്ടി ആയിട്ട് പോലും ഇതിലൊരു സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് ഇത് തുറക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വണ്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ നിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ അതിലില്ല നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഈ റൂഫ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് തന്നെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം കാണും വരെ ബൈ ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്